guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be reviewing this Maxi Peel Concealing Cream na 20 pesos lang. So let's see kung magandahan niyang coverage and worth it naman siya sa 20 pesos. <laughs> sa boses ko. It's just that, ayun yung electric fan. Hindi ko kasi kinakaya yung init. So, ayun. Pero, lalaksan ko naman yung voice ko para marinig nyo ako ng maayos. So, this is the Maxi Peel Concealing Cream. I got the shade in Fair. Um, dalawa yung shades nila. Ilalagay ko na lang dito kung ano yung isa. And, napanood ko kasi ito sa review ni about Raf. Doon ko siya napunang napanood and sobrang naintriga ko doon kasi ang catchy nung thumbnail niya na 20 pesos lang meron ka ng parang BB cream or what. So, nung clinic ko yun, ito nga. For him, sobrang worth it na itong Maxi Peel Concealing Cream kasi nga ang ganda daw ng coverage and the other stuff. This is the Maxi Peel Concealing Cream. Ito siya. Ito yung itsura niya. Ayan! Pero makakuha nyo ito sa other size na meron siyang tube size eh. I think it's around 100 to 150 pesos. Yes, ganun na siya rin kamura like nung sa Belo nung hinol ko to. Pero itong sa Shea which has 10 grams, 22 pesos ko lang siya nabili sa Watson. I think sa supermarket meron, meron rin neto. Nakikita ko rin kasi siya dun sa mga facial care sections if I'm not mistaken. Basta ganun. So, at the back, makakita tayo ng mga description. So, sabi dito, Maxi Peel Concealing Cream effectively fulfills your skincare expectations that combines effective skin perfecting coverage plus intense sun protection. So, meron pala siyang sun protection. Oh! Sabi sa harap ng packaging, it is moisturizing, lightening, makeup base, pwede daw itong makeup base, and sunblock with SPF 20. Oh, it's good! Plus, significant lightening for skin that looks naturally more even, smooth, and renewed. Hmm. Maxi Peel Concealing Cream is a multi-benefit product that effectively conceals flaking that might appear on exfoliant treated skin, packed with SPF 20, keeping skin protected from sun exposure, offers fairer complexion in as early as 7 days, makes a fine makeup base, giving skin a polished matte finish. Okay, so meron rin ditong directions for use. Prior to sun exposure, apply gently to face and neck for instant coverage and protection. But well, logical is proven safe. So let's see. Sun muna natin syempre yung product para makita natin yung itsura niya. Perfectly sealed siya. So, sa, at the back of my hands, maglalagay ako ng konti. Konting, konti lang. So, this is the Maxi Peel Concealing Cream. Nakita ko palang medyo thick. Medium to thick siya. Ayan, o. Oh. Pero nanunot siya sa skin ko bigla, ah. Madali siya i-blend. Okay. So, medyo okay na tayo dun sa blendability niya. So, let's see kung maganda naman siya i-blend sa face. Ayun lang yung downside lagi ng mga sachets. Ang dali niyong magkalat. Siguro mas magandang lalagyan nito is yung katulad sa quick effects, yung may sarahan, di ba? Okay, i-apply ko muna siya dito siguro. Ayan, ang gagamitin ko is fingertips and ang pag-blend ko is yung hands. Wala nga palang nakalagay sa face ko, walang primer yan. And ang daming, ang daming imperfections niyan like huge pores, mga veins. Hindi lang halata masyado sa camera guys. Pero pag nakapag-unlad-unlad na tayo, may kita nyo na yung toong sitwasyon ng aking face. Alam mo? Ang pangunong amoy niya. Hindi kasi ako user ng Maxipil kahit yung mga parang astringent nila. Kaya hindi ko alam kung ganito rin yung pang Maxipil products. Pero ang bango niya, hindi siya bothering. Ang fresh niya kung naamoy nyo guys. Kung maaamoy nyo lang. So yan, ibiblend ko na ng hands ko. Mm-hmm. But parang nagpa-patchy siya sa akin. Hindi ko alam baka kasi sobrang pawis ko or oily ko. Or hindi lang talaga siya perfect para ipang-blend ang kamay. Nagsaset siya agad. It sets to matte. Okay, so ito yung first layer ng face ko with Maxi Peel Concealing Cream. And I could say, hmm... Okay na. For the first layer, maganda yung pagkalapat niya sa skin ko. Hindi ganun ka puti at hindi rin ganun ka dark. Akala ko nga yung fair sobrang puti. Pero kasi habang nilalagay ko dito sa skin ko, medyo madilaw nga siya. And 
perfect for Filipino skin tones kasi hindi naman tayo karamihan sa atin sobrang kahit maputi na like me. Um, yung skin color is pwede, rin, pwede pa rin sa mga yellow undertone. So, ito sobrang perfect naman siya sa akin. Hindi, hindi ako mukhang naka-face cream. Wala. Parang hindi nga ako naglagay ng anything onto my face. Ganon siya ka-natural tignan in person. Pero, ang napansin ko, hindi niya masyado natakpan yung pores ko. Siyempre, hindi naman mag-expect kasi concealing cream lang naman siya. Under eyes ko, nakikita pa din. So, let's try another layer. Pero, naggandahan ako sa paglapat niya sa face ko kasi sobrang matte. Kahit ganon ganon ko ang matte niya. So, isa pa. Doon naman tayo sa mga kaya nga concealing cream siya. So, doon tayo sa kailangan makonceal. Like my dark under eyes and the pores. <laughs> Kaya naman ako masyadong breakouts ngayon. Maliban lang dito. Hindi pa rin siya nawawala. So, eto na yung second layer. Medyo hindi niya pa rin... Feel ko naman, medyo okay naman na sa camera. Pero, yung pag-conceal niya sa dark under eyes ko, hindi yung katulad ng boom, wala na talaga yung item. Nandun pa din. Pero, let's see. Third layer. Sige. Ayun, sa third layer, medyo nag-lighten na yung dark under eyes ko. Yeah. Meron, para na akong may tulog palagi. Ganun. And sa pores ko, medyo natakpan niya na, pero sige, for third layer na to. In fairness, ang ganda ng lapat niya sa skin. Parang wala ka talaga nilalagay. Para siyang my skin but better na um, face cream. Ang ganda. Yeah, ang natural niya tignan. So, ito na yung Um, side yung face ko na ginamit ko yung hands ko for blending. Feeling ko hindi siya appropriate na hands sa buong mukha yung gagamitin mo pang blend. Kasi parang nagpapatsipatsi siya. Ngayon ito try natin sponge naman sa pag-apply ng concealing cream from Maxfield. Okay, syempre, ang gagamitin kong for blending is ito yung pinaka sobrang tagal na nitong sponge na ito. From Daiso to. And ito ata yung sponge lang nila na sobrang lambot. Hindi ko alam kung makakahanap pa kayo neto sa Daiso kasi para siya yung beauty blender. And marami na kasi ako nakikita ang bagong sponge sa Daiso kaya hindi ko alam kung available pa rin siya. Pero please let me know kung meron pa kasi worth it ko naman siya binili. And yeah, nasisira na yung tuktok niya so kailangan ko na siya panitan. Isimulan ko dito sa side ng cheeks ko. Madali siyang i-apply kapag meron kang gamit na blending sponge, of course. Ayun, at hindi siya nagpapatchy kapag blending sponge ang gamit mo. Okay, wala akong problema pag sponge yung gagamitin. Talagang madali lang siya. And maganda yung lapit sa skin kapag sponge. Alam nyo naman ang mga sponge, di ba? Sobrang um, easy to use. And napapanipis niya yung coverage in fairness. Kasi dito, um, light to medium siya. Dito medyo light lang. So, baka magdagdag ako ng layer. Pero, ayan yung pagkalapat ng maxi peel pag sponge yung gamit. Ngayon naman, itatry naman natin sa dito sa part na to. Kabuki brush. This is from Miss Bella. Tignan natin kung maganda brush. If wala kayong blending sponge. You know what? Pareha silang light yung coverage na binibigay sponge or brush so parang maganda yung mas magandang hands yung gagamitin if you want light to medium pero kung gusto nyo light sponge blender o kaya kabuki brush siguro gagamitin ko na yung hands ko hindi ko lang kasi sure kung dahil rin sa balat ko kaya nagpapatchy yung um, concealing cream sa face ko Mas maganda nga guys, hands yung gamitin. Siguro dahil lang rin sa skin ko, kaya nagpa-patchy siya. Kasi dito hindi. Siguro dito may something. In fairness, alam nyo guys. Ito yung isa sa mga face creams na nagustuhan ko. Kasi ang ganda ng coverage niya. Hindi siya ganun kadilaw. If ilalagay niya na sa face niya, hindi rin siya ganun kalight. Sobrang nagbe-blend siya sa face natin. Ang ganda to ha. Yung alam mo yung parang 
mapapatanong yung mga friends mo or yung mga kasama mo sa buhay mo kung naka-makeup ka ba? Kasi parang hindi ko mawari kung naka-makeup ka or hindi, di ba? Ganun yung feeling niya sa face and yung coverage niya for me. Nakaka-blooming. Alam niyo yun. <laughs> Nakaka-blooming siya in fairness. Alam niyo, parang ayoko nga mag-set masyado ng powder sa kanya kasi wala ko nararamdaman. Sobrang mat. Like, wala talaga. Hindi naman siya nagsisink in sa mga hard to reach areas like side of, sides of my nose. Hindi siya nagsisink in. Well, this, this is good. Of, this is good face cream, ha, in fairness. Alam mo yung parang kung gusto mong pum pumasok or umalis ng bahay glowing yung skin mo, gamitin mo to girl. Ang bohongga. Pero yun nga, wala akong tiwala ngayon sa aking skin or sa mukha ko kasi dahil na rin sa panahon. Kaya magsiset tayo ng konti lang. Yung parang dampi lang talaga. I'm going to use the Miss Bella Tapered Brush. And ito yung gagamitin ko for my face. Hindi na ako mag-initchie do kasi parang sobrang powdery niya. And gusto ko lang naman is parang ma set lang lalo ng matte yung face ko kasi mahilig ako sa matte finish. So, ito yung gagamitin ko. This is the Maybe in New York White Super Fresh with SPF then na 34 PA++++. Plus 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 plus. <laughs> I got the shade in Honey and alam niyo naman kahit sa previous channel ko sobrang gustong gusto ko na itong Maybelline Super Fresh na ito kasi ito, sobrang trusted ko every time na nalabas ako ng bahay at mainit. Bongga. So, isiset ko lang to Ang ganda! Parang alam niyo yun, pag, pagod ka sa ano nyo, sa work or stress ka sa work naglagay ka lang nito, pak parang di ka stress, parang walang hinahabol na deadline ganun ang bongga ang ganda guys wala kayong makikita ng white kas kasi ganito kasi ang um, palatandaan ko every time na hide foundations or BB creams pag once may nakita ako dito sa mga hairline ko na puti. Ayan, for sure may white cast yan sa camera. Pero ngayon pa lang sa nakikita ko wala. Walang white cast so for sure pag nag-picture ako. Sobrang ganda kasi talaga ng finish. Alam mo yung parang hindi na siya rin makeup base. Parang pwede na rin siya as BB cream or foundation. I think. Yung mga mumurahing foundation. Ang ganda! Ang ganda sobra ng finish niya sa face. Ngayon ko lang na-realize yung mga ganito. Like, don't underestimate the size of the product kung ganito yung makikita mo sa supermarket. Kasi, pag nakita mo naman to sa market, parang masasabi mo lang na, hmm, simpleng ano lang yan, face cream, ganyan, ganyan. Pero, ang ganda niya, guys. In fairness, first impression, ang ganda. Sobrang ganda ng lapat sa skin ko na para bang hindi, hindi ako nag... Parang hindi ko masasabing primer to talaga na like sa sinasabi nila, can be used at makeup base. No. Pwede na siyang BB cream. I swear. Ang ganda ng finish niya. Siguro bibilin ko yung full size neto bago ko to uh, pag nakubos ko na to. Ang downside lang talaga neto, hindi sa shades, hindi sa performance sa face, hindi sa coverage, hindi sa blendability, kundi yung packaging itself. Alam naman natin, pag mga ganitong sa shades, sobrang messy niya. Kahit pa Lagyan mo ng Sanrio yan or what. Maglilik at maglilik to. Kaya feel ko, ayusin ko yung pagtabi sa vanity ko neto para naman hindi siya natatapon. Kasi ngayon, tumutulo siya dito sa kutsyon namin. At lagot ako kay mama. <laughs> Siguro, ayusin ko na lang talaga yung pag-secured sa kanya once na natapos ko na tong video na to and habang ginagamit ko siya everyday. So, first impressions dito sa Maxi Peel Concealing Cream in the shade Fair. Sobrang nada. I swear. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ng finish niya sa face ko. Ang bango niya sa face. And I can feel na kahit lumabas ako ngayon at mainitan, hindi siya malulusaw. Kasi hindi siya nagsisink in sa skin. Para lang siyang nakalutang na maganda yung coverage talaga. Nasaan na ganda pala pag ano no? First impressions review lang. Talaga may kita mo yung reaction like now. Natutuwa ako kasi hindi sayang yung 20 pesos ko. Puro maglalagay ako ng blush ngayon. Para makita natin kung maganda rin mag-sink in yung blush. Ang gagamitin ko is this BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint in Peach. Kasi favorite ka favorite ko to. Kung matatandaan nyo yung BLK na Cosmetics na nireview ko yung K-Beauty line nila. Maganda yung lapat niya sa skin na itong BLK nung ginamit ko yung BB Plus CC Cream nila. Tingnan natin kung maganda dito. 
Ang ganda pa rin ng lapat ng ano, cheek tint. It works well also sa mga ibang face products. Ang ganda, natutuwa ako bongga to. Hirap pala ako mag-blend ngayon kasi naset ko pala agad yung powder dito sa cheeks. Tapos pala hindi pala muna. Ang ganda, sobrang bitabit ko tong look ko for today. Nakaka-fresh. Na para bang hiwala tayong problema na sobrang init yung sa Pinas. Magkukontor pa ba ako? Parang hindi na kailangan. Siguro konti lang. Sige, pero kasi ang ganda na... Ay, nako. Huwag muna. Hindi muna magkukontour. Hindi, hindi muna magkukontour. Kasi ang ganda talaga ng lapat ng sa face ko na itong Maxi Peel Concealing Cream. Oh my gosh. I definitely and totally recommend this to you girls and guys out there. I know may mga guys dyan na gumagamit ng mga ganito. Sobrang perfect niya. Sulit na sulit yung 22 pesos mo kung gusto mong itry mo pa lang. Siyempre, iba-iba tayo ng skin. Baka mamaya kasi mag-react agad sa inyo. So, itry nyo pa lang muna and bumili kayo muna neto which cost for 22 pesos lang sa Watsons and sa supermarket nationwide. So, ayan. Maxiville Concealing Tea. Ba, konti na lang magiging endorser na ako ng Maxiville. <laughs> So that's it for today's video. I hope you girls enjoyed watching. Sobrang ikli lang na itong video na ito dahil first impression na lang naman. Pero na-enjoy ko siya. First time ko ang first impressions and definitely ulitin ko pa ito ulit sa ibang makeup products. So that's it. I'll see you in my next one. Bye!